Ich denke, wir sollten darüber reden, was uns von Gott trennen kann. Reinhard. Was passiert, wenn ich sündige? Werde ich dann in die Hölle kommen? Nun wisst ihr, Sünder kommen nicht in die Hölle und Heilige nicht in den Himmel. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine schockierende Aussage für euch. Aber es ist nicht so, dass Himmel und Hölle mit Heiligen oder Sünder zu tun hätte. Aber Himmel und Hölle haben mit Glauben oder Unglauben zu tun. Und wisst ihr, ich, ich weiß, ich habe das schon gesagt und viele Leute versuchen das zu verstehen. Und ich hoffe, ich kann euch helfen, das wirklich zu verstehen. Sin has never been the road problem. Sünde war nie das wirkliche Problem. Well, never, 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 never. Noch gar nie. Okay. Not since Christ died on the cross. Nicht seit Christus am Kreuz gestorben ist. Sondern als Christus am Kreuz gestorben ist, wurde das Problem der Sünde gelöst. Und 2. Korinther 5 ist ein Kapitel, das herausfordernd ist und die Gedanken sprengt. Wenn ihr es ganz langsam und sorgfältig durchlässt, werdet ihr verstehen, dass es verrückt ist. Paul, reasons like this. Paul ähm, begründet es so. We have been reconciled with God. Wir sind mit Gott versöhnt. But not only we. Aber nicht nur wir, the whole world. sondern die ganze Welt. Hang on. Also schaut, If the whole world is in sin, wenn die ganze Welt in der Sünde ist, aber die ganze Welt mit Gott versöhnt ist, so what can then separate us from God? was kann uns dann von Gott trennen? So Reinhard, are you a universal? Also Reinhard, bist du ein Universalist? Glaubst du, dass alle am Schluss gerettet werden sein, sein werden? Will be saved in the end. I believe everybody ich glaube nicht, dass am Schluss alle gerettet sein werden, sondern dass sie alle schon gerettet sind. Jede Person auf der ganzen Welt ist schon gerettet. Aber Reinhard, wieso predigst du dann noch das Evangelium? Und das ist genau diese Frage, die Paulus beantwortet. Leider haben wir so ein enges Denken, weil wir denken nur in eine oder vielleicht zwei Dimensionen. Für uns ist es so schwierig, in diese geistliche Dimension einzutreten und dort zu bleiben. Also wie sieht diese geistliche Dimension aus? Da hat es Gottes Dimension und seine Sicht über die Dinge. Und dann gibt es meine Dimension und meinen Sichtpunkt. Und viele Male sind diese beiden so unterschiedlich oder gegensätzlich. Also wenn die Bibel sagt, dass Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus, And what has separated the world from God was sin. Yeah. Und das, was die Welt von Gott getrennt hat, war die Sünde. Means sin, who is the problem, has already been dealt with. Das bedeutet, dass das Problem zwar die Sünde wurde schon gelöst. Sin has separated me from God, and sin has already been nailed to the cross. Why can I still be separated from God? Also wenn die Sünde, ja, also das Problem der Sünde schon gelöst wurde am Kreuz, wieso kann ich dann noch von Gott getrennt sein? That's exactly what Paul in 2 5. Und das ist genau diese Frage, die Paulus im 2. Korinther 5 beantwortet. Weil nachdem er gesagt hat, dass Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hat, sagt er folgendes. He has given us er hat uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben. Und dann gebraucht er ein ganz starkes Wort. Deshalb bitten wir euch, oder wir flehen euch an. Seid versöhnt mit Gott. Also schaut mal da. 
Let's imagine. Lasst uns vorstellen, you have 100 million debt against me who is a billionaire. Dass er 100 Millionen Schulden hat und ich bin ein Millionär und er schuldet mir diese. Und no, you owe me 100, 100 million. Und er schuldet mir 100 Millionen. You can't pay. Aber ihr könnt es nicht bezahlen. I'm gonna go to court. Und deshalb werde ich vor's Gericht gehen. And you know that you're going to prison. Und ihr wisst, dass ihr dann ins Gefängnis kommt. So What's the problem? Und was ist das Problem? Your debt. Okay. Äh, deine Schulden. Und was trennt uns jetzt? Deine Schulden. Why do you go to prison and can't live anywhere near me? Also wieso wirst du ins Gefängnis kommen und kannst nicht mehr in, in meiner Nähe sein? Well, because you have debt. Ja, weil du Schulden hast. That exactly was how it used to be, but all changed. Und das ist genau so, wie es war, aber alles hat sich geändert. We constantly live as if the cross Didn't do anything. Hör zu, meine Freunde, wir leben immer so, wie das Kreuz nichts gemacht hätte. Es ist spannend, dass das Kreuz die Geschichte geteilt hat. Wir leben immer noch, wie vor das am Kreuz passiert ist. Und da ist, was am Kreuz passiert ist. Ich habe mich entschieden, dass ich diese 100.000 bezahlen. Es ist bezahlt. What happens if you don't believe it? Aber was passiert, wenn du das nicht glaubst? You live like you're scared of me. Was Dann lebst du so, wie du vor mir Angst hättest. Dann versteckst du dich vor mir. Und du hast Angst, dass wenn ich dich finde, dass ich dich vor das Gericht schleppe. Also du bist von uns getrennt, obwohl ich das Problem gelöst habe. So what can separate you the debt? Also was kann dich von mir trennen? Die Schulde? No, because the debt has been paid. Nein, weil die Schulde ja schon bezahlt wurde. What can separate you your sin? Also was kann dich trennen? Die Sünde? Oh, because your sin has been forgiven. Nein, weil deine Sünde ja vergeben wurde. Is the problem. Aber hier ist das Problem. It's first of all we don't know and understand. Erstens, wir wissen es nicht und wir verstehen nicht. And we don't believe. No. Und wir glauben es nicht. These are the two only also das sind die zwei einzigen Probleme. Und deshalb sagt Paulus, wir haben diese, diese Versöhnung und wir flehen euch an. Und wisst ihr, wir sehen nirgends im Neuen Testament, dass Gott uns sagt, wir sollen beten, dass Leute errettet werden. Und Gott kann die Leute nicht mehr retten, weil er sie ja schon errettet hat. Er hat schon alles getan und deshalb ist das, was ihr tun müsst. Wo sagt den Leuten, hey, Gott hat das Problem gelöst, akzeptiert es. Dein Unglaube oder deine Ablehnung von das, was am Kreuz passiert ist, das ist das Einzige, was dich von Gott trennt. Niemand wird ewig getrennt von Gott leben, weil er gesündigt hat. When they stand before the judgment seat of God, the great white throne judgment. Aber wenn sie dann vor dem Richterstuhl Gottes stehen, vor diesem großen weißen Thron, God will never say, "Hey, you bad person, you sin, go to hell." Dann wird Gott nie sagen, "Hey, du schlechte Person, du hast gesündigt, geh in die Hölle." No, the moment God does that, he would have to apologize to Christ. Weil wenn Gott das tun würde, dann müsste er Jesus um Vergebung bitten. He would say, "Jesus, your sacrifice." No. no. I'm rejecting. Weil er würde dann Christus sagen, dein Opfer ist nichts wert. Tut mir leid. Ich kann das nicht akzeptieren. Aber hör zu. Gott würde, sich, Gott würde Jesus um Vergebung bitten müssen, wenn er dieses Opfer ablehnen würde und die Sünder in die Hölle schicken würde. Also was passiert? Wenn ihr vor Gott steht, dem Richter des Universums, die Frage wird sich nie um deine Sünden drehen. Aber die Frage wird sein, bist du mit Gott versöhnt, weil er hat schon alles getan, dass er mit dir versöhnt ist. Hast du geglaubt, dass das Kreuz genug ist? Weil vom Moment an, wo du glaubst, dass diese 100 Millionen bezahlt sind, dann ist alles okay zwischen euch. 
entre nós. Until you believe it, from my side everything is okay too because I've already taken care. Und bis du das glaubst, ist von meiner Seite her immer noch alles okay, weil ich habe alles bezahlt. Hey, it's just you can reject. Aber es ist so, dass du es ablehnen kannst. If you will understand. Und wenn du das verstehst. See, that's what Romans 10 tells us. Yes. Schaut, deshalb sagt Römer 10 dies. Can they believe? Wie können sie glauben, wenn sie nicht hören? How can they hear if Und wie können sie es hören, wenn niemand es predigt? Und wunderschön sind die Füße derer, die Frieden verkündigen. Und der, der Glaube, der kommt beim Hören und Hören das Wort Gottes. Und deshalb sendet mich Gott, um den Sünder zu sagen, die Sünde ist nicht das Problem, sondern ein Unglaube ist es. Weil die, das Problem der Sünde wurde gelöst. You it. Und ich flehe euch an, akzeptiert es. Weil dein Unglaube wird dich getrennt von Gott halten. Leute, ich könnte so die ganze Nacht weiterreden und weinen, weil Gott so gut ist und dieses Kreuz das Problem gelöst hat. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist dein Unglaube. Wir sehen uns das nächste Mal.